ontem e hoje, como vocês podem ver na minha cara, eu estive bem zoado na noite de ontem e por que não, quando o Solzone está extremamente zoado, está ruim da vida, da saúde e tal, o Scott não lança o trailer de um FNAF novo, não é verdade? Então, ontem, no, 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 era na live do, do, da Sony, na verdade, porque a Sony ela não vai participar da E3, então ela fez uma live ontem mostrando o lançamento dela, ela mostrou justamente o trailer do novo Five Nights at Freddy's em realidade virtual com gameplay eu não vi isso aí até agora então é o seguinte vamos ver agora todo mundo junto duas vezes a primeira vez é só para ver mesmo dar uma primeira olhada primeiras impressões aí depois a gente vai olhar analisando ver o que a gente encontra na gameplay que seja interessante e tudo mais Vamos fazer uma, uma olhada e uma análise aqui, rapaziada Vamos lá, 3, 2, 1 e play Hum... Oi, Freddy Tudo bem? Como é que você tá? Não vira assim pra mim que eu fico com medo. Five Nights at Freddy's em realidade virtual. Procura se ajuda. Here's some first footage. You'll try to survive different levels from the original games, as well as all new nightmares. Has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant. Barata, é isso barata? Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted, is the first virtual reality game in the Five Nights universe, and it's coming to PlayStation VR this spring. Ok, ok. Primeiramente, uma coisa que me deixou bastante preocupado, Sr. Scott Calton, você não pretende fazer esse jogo exclusivo de PlayStation 4, não é? Não é? Não, galera, tá safe. Fiquem tranquilos porque eu já vi um aviso aí em outros lugares, outras imagens, dizendo que ele vai sair pra Oculus Rift, HTC Vive. Então fiquem tranquilos, não é exclusivo de PlayStation 4, tá bom? Vamos agora para a análise da gameplay. Aqui é o trailer, provavelmente, de aqui tem gameplay. Vocês podem ver pela tremida aqui que isso aqui é realmente uma gameplay em realidade virtual. Isso aqui eu achei muito legal porque assim, ó. Pelo que eu entendi, você não necessariamente vai poder se mover pelo cenário. Não sei se vai poder se mover pelo cenário, provavelmente não. É, ou provavelmente com algumas limitações. Mas você vai poder olhar livremente pelo cenário conforme a gente já estava esperando. E uma coisa que me deixou muito feliz, muito feliz mesmo, gostei muito de ver. Isso aqui, ó. Os animatronics, eles não aparecem do nada. Você vê eles indo atrás de você. Isso é muito bom. Eu realmente gostei muito dessa novidade. Tem uma outra parte ali também, eu acho que... Ó, essa aqui é legal, né? depois eu vou falar sobre essa aqui. Mas primeiro eu quero falar dessa aqui, ó. Ó, o Fredbear. Você vê o Fredbear entrando dentro do seu quarto e indo te dar o um susto. Isso é muito bom, por dois motivos. Primeiramente porque torna o jogo mais real, isso é mais legal também. E o segundo motivo é que você não toma um susto tão grande. E galera, tomar susto na realidade virtual não é a mesma coisa que tomar um susto jogando um FNAF normal. Tá, vai por mim quando eu digo que vocês realmente não querem tomar um susto do Five Nights at Freddy's convencional no, na realidade virtual. Ó, ele vai lá, chega perto e te dá o um susto. Beleza, gostei. Eu gostei desse negócio também de você poder ver os modelos e tal. Só essas baratas aqui eu não gostei muito. Essas baratas não foi muito do meu agrado. Aqui, o que a gente já viu antes e vai ver de, e, e, e tá vendo de novo aqui, é a questão do, da gente apertar... Os, de, o, o, os botões das câmeras Eu não sei se vocês já jogaram realidade virtual Eu acho que a maioria de vocês não jogou Porque realidade virtual no Brasil é um pouco inacessível Mas assim, isso aqui De conseguir apertar o botão Com precisão é um pouco difícil de fazer Eu tô um pouco preocupado Acerca de como eles vão implementar isso aí Se vai ser preciso Se a gente não vai ter dificuldade na hora de apertar os botões Se a gente não vai apertar Um botão que a gente não queira apertar Na hora errada 
Isso aí eu tô um pouco preocupado, sou um pouco receoso. Mas vamos combinar, né? Era o que ia acontecer. A gente ia apertar o botão assim de um jeito ou de outro. Vamos um pouquinho mais pra frente, o que mais tem aqui nesse treino? Tá, tem a parte do FNAF 3 aqui. Oh, oh, ah, legal! O botão do reboot, ficou muito legal. Gostei. Pelo que eu entendi, se você apertar aqui, nesse botãozão, você vai dar, fazer a mesma coisa que se você apertar aqui, né? Um reboot ao, né? Ou não. Bom, não sei. Aqui a Puppet vindo no FNAF 2. Nem a Puppet, que no FNAF 2 era bem automática a forma como ela vinha. Vai ter, ela também vai ter uma animação mostrando ela vindo até você. Isso aí eu achei bem legal. Outra coisa que eu achei legal é que realmente todos os cenários parecem estar aí. E alguns cenários novos. Como, por exemplo, esse aqui da Baby. Eu não consigo identificar onde é que ela tá. Será que ela tá na Sister Location? Será que ela tá no outro laboratório? Ó, tem umas coisas radioativas aqui atrás. Ó, tem até... Eu vi uma mensagem aqui em cima, ó. Não consuma. Não engula, sabe? Ó, não, não use aqui em cima. É um negócio radioativo. Tô me mexendo com alguma coisa radioativa de algum jeito. Eu não me lembro de coisas radioativas em Five Nights at Freddy's, pelo menos não em abundância. Mas enfim, eu tô achando bem legal aqui. O, esse VR aqui, vou, acho que já analisando tudo que tinha pra analisar, esse VR, ele me deixou muito contente essa gameplay, pra ser bem sincero. Eu gostei dos animatronics vindo até você, gostei muito. Eu gostei também, apesar de estar tá um pouco preocupado com a precisão dos movimentos, gostei de a gente apertar os botões e não ser um negócio simplesmente automático da gente é, é, apertar uma bot botão no teclado. Não, eu acho legal esse negócio de a gente realmente ter que ir até o botão e apertar e tal. Não gostei muito de talvez a gente não poder explorar o cenário, não ficou claro pra mim se a gente vai poder caminhar pelo cenário, eu acho que não, pelo que eu vi do trailer a gente vai ficar realmente parado, travado em algum lugar explorando, então uh, eu gostaria mais de explorar o cenário, é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo Five Nights at Freddy's, não gostei muito desse negócio da gente ficar travado, mas enfim, é a vida, aqui a gente vai fazer isso, quatro Carlton quis assim, não é verdade? E cara, eu sinceramente, amanhã, no vídeo de amanhã, não, no vídeo de amanhã não, no vídeo de depois de amanhã, amanhã tem um vídeo de gameplay da zoeira, então se você quer ver vídeo de gameplay da zoeira, já deixa aí nos comentários daqui a pouco, eba, gameplays da zoeira! Então depois de amanhã eu vou mostrar pra vocês a nossa preparação pra esse Five Nights at Freddy's enviar, porque eu não lembro, não sei se vocês se lembram, mas todos os Five Nights at Freddy's que foram lançados até hoje, nós tivemos um momento de preparação gigantesco, mesmo quando o Scott lançava eles de surpresa, e pra esse Five Nights at Freddy's enviar não vai ser diferente. Nós estamos passando por um processo de preparação muito grande para produzir muito conteúdo de FNAF VR para vocês e depois de amanhã eu vou mostrar para vocês como anda a nossa preparação. Nós vamos incluir muita coisa nessa preparação, desde jogos, desde live, muita live e inclusive como é um Five Nights at Freddy's em VR, obviamente nós vamos precisar de equipamentos em VR. Então vocês vão ver tudo que a gente está preparando em equipamentos em VR depois de amanhã. E mais do que isso, muito importante agora que eu vou dizer, isso vai impactar não só os vídeos de Five Nights at Freddy's. Então se você gosta de vídeos de zoeira, gameplay da zoeira, eu tenho ótimas notícias para vocês. Nós temos coisas incríveis vindo em realidade virtual, não só para Five Nights at Freddy's, como para outros jogos também. Então, obviamente, se você gostou, já deixa nos comentários dizendo adorei. E se você tem alguma sugestão de VR, você pode passar para mim, porque eu também sou alguém totalmente novo em VR. Então, obviamente, que eu vou precisar de algumas sugestões legais de vocês, beleza? Eu peço perdão aí pela frequência de vídeo estar um pouco atacada. Eu sei que faz uns três Vi três dias que eu não lancei vídeo, eu tive um fim de semana muito conturbado, assim, conturbado pra bom, foi bem produtivo, bem legal, mas que acabou me afetando, afetando minha agenda e afetando até um pouco da minha saúde, mas, enfim, queria pedir perdão pra vocês, eu vou, estou normalizando as coisas agora na medida do possível, e galera, Five Nights at Freddy's em VR tá aí, rapaziada, tá aí, não é exclusivo pra Playstation 4, quero deixar isso claro pra vocês, apareceu no trade, no, no, na live da, da Sony, mas não é exclusivo de Playstation 4, fiquem tranquilos, Five Nights VR tá aí, eu acho que vai ser um jogaço, eu acho que vai ser muito bom, vocês não perdem por esperar. Quem tinha alguma dúvida acerca de Five Nights at Freddy's em realidade virtual, eu acho que com esse trailer aí, selou todas as dúvidas de que vai ser um jogo muito bom. Sony, muito obrigado por ter trazido. Scott Carlton, muito obrigado por ter providenciado essa gameplay pra gente. Foi muito importante. E rapaziada, vejo vocês 
no vídeo de amanhã. Amanhã de manhã quero todo mundo no vídeo aí, porque vai estar tá muito engraçado. Valeu! Opa, ih, rapaz, fiz sem querer um dedinho aqui. Foi mal. Era pra fazer isso aqui. Falou, é nóis! <risos>